是不是我老眼昏花了？他头上戴那个，那不是挂带吗？不懂就别说了，这肯定是人间的新风尚。他为何要将足饰戴在头上，诚心出我的丑吗？看什么看啊！本公主盛装出席又不是为了你。跟这样的人命定姻缘，我还不如待在玄境不出关呢。还看？本公主果然是姿容绝代，轻轻松松便让她神魂颠倒了。你可知道你带的是什么？挂带啊。既然知晓，为何还带？好看呢。兄长归来以后，便不喜与人亲近。可与嫂嫂倒是有说不完的话。这叫一见钟情。你没发现兄长今日提前过了姻缘桥吗？今日初见嫂嫂，便觉得嫂嫂言行举止与众不同。嗯。能想到用袜带束发，更是说明了嫂嫂绝非寻常女子。我说这位，嗯，啊，啊，火化将军。呃，呃，公主可否不要这般称呼墨家？那我叫你王八将军、嗯。在下名叫光天。嗯、是不是我老眼昏花了？他头上戴那个，不懂就别说了。跟这样的人命定姻缘，我还不如待在玄境不出关呢。还看，本公主果然是姿容绝代。你可知道你带的是什么？挂带啊。既然知晓，为何还带？好看呢。这是人吃的吗？人食五谷杂粮，会生病。我们神族修习辟谷之术，只食清净。只不过是人族质子，要我说呀，这接风宴都不值得为他设想。你与王后居然都要在他身边安插婢女，难道这人族公主有何特殊之处？这血酒是我们尘渊界的滋补上品，对提升修为大有裨益。夜谈公主。请吧。美人，哪来的美人啊？你黄金贵公主，我会护你周全。哎，你你自残了？难道你忘了？从小我就与清贵痛感相通，我要是在手上刻字，他肯定能感知得到。哎呀，你不没刻吗？你哎呦什么你？是他在刻，啊？在吗？你有毛病吧？你有事儿说事儿啊！您要利用的是青葵公主，人家可是小天妃，能随随便便为您所用。再说了。他妹妹叶檀在天界尚未有下文，这万一中间没有万一。要是瞒天过海，咱们就白赚一个处费；要是事情败露，就叫他们姐妹去死，咱们秋毫无损。嗯、青葵公主准备去哪儿啊？嗯、你个死悬商！这么防备我？你要是有一个悬赏绑架夫君、接亲时又有兽族朋友抢亲的媳妇儿，你不防备啊？你哪头的呀？公主，赴宴的衣饰已备好，现在可以为公主梳妆了吗？是不是我老眼昏花了
，他头上戴那个，那不是挂带吗？他为何要将足饰戴在头上，呈现出我的丑吗？看什么看啊！你可知道你戴的是什么？挂带啊！既然知晓，为何还戴？好看呢、啊。青葵公主此番上天，舟车劳顿，特设此面，为公主接风洗尘。此乃上佳亲戚，是母神特地遣人去西北天境疾风采气所得。不就是喝了西北风吗？吃这玩意儿不会被饿死吧？听闻天威温婉贤淑，仪态万方，今日一见，此女言行失礼，有违规矣。你须在大婚之前，好生监督管教。天规，天规！你们天界哪来那么多规矩？若不是不知道天规。你又怎么会将足饰戴在头上，贻笑大方？行，你给我的这些啊，我回去会慢慢看。不过呢，我这次过来还有另外一件事儿，就是啊，想让神君放我下去下界探亲。天规第一千三百六十七条规定，下界需要通行令牌。哎，做什么？哎、你不给我令牌，我怎么下界呢？啊？怎么有一种头脑发热、不停被他吸引的感觉？天界守卫，只认持本人令牌者，向神霄御府递交公文，待确认下界原有无误后，便可发放令牌了。才发你临时令牌，那至少要等上一段时日了。你怎么了？我等不及了。啊、你吃什么了？此处便是卓心殿，公主以后就住在这里。公主是陈渊楚妃，待楚军人选一定，大婚之时方可离开这儿。奴婢名唤素水，以后便来服侍公主。有什么需要做的，尽管吩咐。费心了，我想问一下，除了我之外，还有没有其他凡人来过这儿？没有啊，这陈渊界除了公主，哪还有凡人敢来呀？公主。请。他，你究竟是去哪儿了？公主，请换衣裳吧。陈元王后为您设下了接风宴，稍后。公主身上可是号称人界最清雅脱俗的九天香坛之味，你也懂香啊？你要是喜欢的话，我那还有，可送你些。呃、啊，不，公主莫要害我。我们陈渊界最忌香薰这等矫情玩物，帝王与王后也不是很喜欢。公主切勿再用。那，那我这身上……公主莫要担心，奴婢们这就设法为您去除身上的香味，保您面君时气味如常。多谢。